Jetzt wieder der von Watch David. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar ganz, ganz, ganz viele Taucheruhren. Aus ganz, ganz, ganz vielen Ländern. Von ganz, ganz, ganz vielen Marken. Ich bin gespannt, ob euch dieses Format gefällt. Hätte ich das vorher gewusst, was das für Arbeit ist, hätte ich es nicht gemacht. Also es ist jetzt von der Stundenzeit eine ganze Woche mindestens draufgegangen. Es gibt aber ein paar Sachen, die ich euch gerne mitgeben möchte, denn das ist wichtig. Es gibt jetzt praktisch eine Art Anleitung zu dem Video, weil ohne wäre ja auch so einfach, oder? <lacht> ich habe mir jetzt hier zwischendurch immer ganz viel auf den Zettel geschrieben. Da lese ich jetzt auch mal ab, damit ich das auch gleich alles zusammen habe. Also, es wird nur einen einzigen Link geben und zwar zu dem Artikel in meinem Blog. Und in dem Artikel auf meiner Seite, in meinem Blog, dort sind dann zu jeder Uhr die entsprechenden Links. Auf jeden Fall gibt es zu jeder Uhr den Link in den Shop und wenn vorhanden zum ausführlichen Review und wenn vorhanden zum Review-Video und Unboxing etc. Dann ein Problem mit meiner Kamera. Die äh, rafft das irgendwie nicht mit dem Weißabgleich, wenn hier, ich habe ja an der Seite ein Fenster, ich habe morgens angefangen, also ich habe wirklich morgens um 8 angefangen, habe bis 22 Uhr gedreht und in Summe knapp drei Tage, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und wenn das hier dunkel wird, das Fenster, passt sich der Weißabgleich nicht an. Das heißt, es gibt Videos, dort bin ich sehr, sehr dunkel zu sehen, macht dort einfach einen Punkt heller dann ist es wieder alles gut. Danach gibt es dann wieder hellere Einheiten. Also ich sehe halt auch nicht immer gleich aus, weil das war ja der Plan. Ich fange morgens an und abends habe ich alle fertig. Hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen sorry an der Stelle, es wird mal was dunkler. So, mein Handgelenksumfang für alle nochmal ist äh, 19 cm. Die Uhren, die ich hier habe, die ich hier hatte, da habe ich das auch immer von vorne gezeigt. Es gibt aber auch Uhren, die habe ich nicht mehr hier. Dort habe ich auf das vorne Videomaterial zugegriffen. Das heißt, es gibt nicht immer ein Video von vorne, sondern eben vielleicht ein Foto oder ähnliches, das, was ich eben noch hatte. Wenn ihr Bock habt, gerade auch zu den Fotos, wenn ihr für nächstes Jahr noch einen Kalender haben wollt, sagen wir mal Best auf Taucheruhren, wo man 13 Motive draufpackt, eins auf Startbild, auf die Startseite vom Kalender und dann eben die 12 Monate. Könnt ihr gerne gucken, ob hier von den 18 welche dabei sind und guckt auch vielleicht gerne in meinem Blog, vielleicht ist noch eine andere Taucheruhr mit dabei. Ich habe mich ja jetzt um die Taucheruhr gekümmert, die ich jetzt auch wirklich in der Hand hatte. Ich hatte alle in der Hand, ich habe jetzt keine, die ich nicht in der Hand hatte, sondern mir nur rausgesucht hatte und deswegen... Ähm, ist mir auch wichtig, dass ich jetzt nicht irgendeine Uhr vorstelle, die ich nicht in der Hand gehabt habe. Aber ihr könnt natürlich auch gerne jedes andere Motiv mit drauf nehmen. Wenn euch das interessiert, also wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ja, schreibt mir eine E-Mail an david at watchdavid.com. Betreff Kalender. Und dann gucken wir, wie wir das zusammen können, weil es gibt ja verschiedene Größen und so weiter. Verschiedenes Papierformat und, und, und. Genau, das wollte ich noch erwähnen, weil mich da immer mehr nach Fragen. Die Reihenfolge entspricht keiner Bewertung. Also ich habe die Reihenfolge so aus dem Bauch aus gemacht, so wie es mir jetzt in die Hand kam. Also es ist jetzt nicht so Platz 1, der erste ist jetzt der erste Platz und 18 der 18. Sondern es hat keinerlei Bedeutung. Guckt euch alle an. Es ist mittendrin was Tolles. Am Ende, am Anfang, mitten, überall. Also guckt euch einfach alle Uhren an. Ihr könnt auch ganz schnell über das Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Uhren springen. Dort sind auch die genauen Bezeichnungen der Uhren zu finden. So werde ich das aufbauen, dass ihr unten über die Beschreibung direkt vom Inhaltsverzeichnis dahin springen könnt. Und ich werde mit Sicherheit hier und da auch mal was vergessen haben. Ich habe zum Beispiel von vielen Uhren kein Lack to Lack. Diese Informationen habe ich nicht. Und ich spreche immer alles frei. Ich habe kein Skript hier oder ähnliches wo ich mir das überlege, was ich da sage, sondern ich gucke mir das an und dann versuche ich das mir zu merken und dann spreche ich das frei. Das heißt, es kann immer sein, dass was fehlt. Sorry an der Stelle, fragt gerne in den Kommentaren, ganz wichtig, dann suche ich das raus und spreche das mit dem Hersteller ab und dann gebe ich die Info auf jeden Fall rein. Also Asche da auf meinen Haupt und ich weiß, dass hier und da auf jeden Fall was fehlen wird. Verpackung und so weiter sind auch nicht erklärt, weil das gibt es dann in den ausführlichen Reviews oder eben in den Videos, wenn vorhanden. 
Von den Uhren, wo es noch keine Review und kein Video gibt, wenn euch die Uhren interessiert, sagt Bescheid, ob ich da noch was nachlegen soll oder nicht. Kann ja sein, dass da eine Uhr dabei ist, die interessiert überhaupt gar keinen. Dann brauche ich auch gar keine Review davon zu machen und kein Video. Das wäre nett, wenn ihr da mir eine Info reingeben würdet. Dann ist geplant, das kommt aber noch, es wird eine Seite geben in meinem Blog, wo alle 18 Uhren nochmal in einer Art Tabelle sind, wo ihr ganz einfach sortieren könnt nach Zentimeter Durchmesser aufsteigend, absteigend und äh, Gehäusematerial, Gehäusedurchmesser und und und. Und sobald die online ist, werde ich das in der Community posten. Da bekommt ihr aber nur eine Info, wenn ihr ein Abonnent seid und ein Glöckchen aktiviert habt. Deswegen, wenn euch das interessiert, abonniert meinen Kanal und dann bekommt ihr da auch eine Info rein. Und sorry jetzt für die ganz, ganz vielen Schnitte, die ich gemacht habe, aber ich habe wirklich mein, äh, mh, ja, hm, so wie man spricht, rausgenommen, weil ich glaube, dass das mindestens in Summe 10 bis 15 Minuten sind. Und deswegen geht es dann bam, 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 bam. So geht es durch die Videos. Und somit komme ich eben auch auf die Kürze des Videos. Es ist ein ganz gesunder Mix aus Microbrands und bekannten Marken. Denn Microbrands, mit Microbrands bin ich groß geworden. Ich habe eine sehr innige Beziehung zu Microbrands und bin da sehr gut verdrahtet. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass hier Microbrands mit dabei sind. Und ich werde da auch wieder verstärkt drauf eingehen, weil es gibt so viele Marken, die so viele coole Uhren rausbringen die ihr alle gar nicht auf dem Schirm habt und es ist schon wichtig, dass wir uns die alle einfach mal anschauen. Ich bin einer der Speaker für die Microbrands. Den Hut ziehe ich mir nach wie vor auf, genau. Aber es kommen halt auch immer mehr größere Marken auf mich zu und deswegen ist das hier wirklich ein super Mix von knapp 400 Euro bis 7000 Euro ist alles dabei und ich bin mir sicher, wenn du jetzt noch eine Taucheruhr suchst, gerade kurz vor Weihnachten, dann wirst du hier eine finden, bin ich mir hundertprozentig sicher. Gebt auf jeden Fall bitte eine Info rein, ob so ein Best-of für euch interessant ist, ob ich noch weitere Best-of machen soll. An der Stelle auch nochmal ganz lieben Dank, dass ihr den Kanal unterstützt mit dem Glöckchen. Ach so, und manchmal ist natürlich auf den Uhren auch Wasserspritzer drauf, weil ich habe die gerade fotografiert. In meinem, kennt ihr ja die Fotos, die ich mache. Und da sind beim Drehen seht ihr, dass da Wasserflecken und ähnliches drauf sind. Das ist keine böse Absicht. Das ist halt so, als wenn sie gerade eben aus dem Einsatz kommen und getrocknet sind. Wenn ihr mit denen am Strand seid, ist das eben genauso. Und manchmal kann man hier und da vielleicht auch nochmal ein Stück Folie sehen, ähm, die ich dann nicht abgemacht habe, weil die brauchte ich einfach nicht für das Video. Wenn ich für die noch kein ausführliches Review und Video gemacht habe, dann habe ich bisher von der Uhr nur ein Foto gemacht und da kann das eben passieren. Genau. Ja, und ganz am Schluss zeige ich euch, gehen wir mal im iMovie und dann scrolle ich da mal so durch, wie das aussieht, wie dieses Video in Summe aussieht mit den ganzen Schnitten. Das ist total verrückt, ehrlich. Und das ist schon auf kleinster Einstellung, also kleinst, das in der Größe kann ich das gar nicht bearbeiten. Ne? Aber wenn ich das in der Größe mache, wie wo ich es bearbeite, ich glaube, dann scrolle ich zwei Stunden hier. Nur von links nach rechts. Das geht gar nicht. Müsst ihr euch ja nicht angucken. Wer Bock hat, kann es mal kurz machen. Ja, und das war das Wort zum Sonntag von mir. Jetzt lehnt euch zurück, macht Sound an, guckt euch alles in Ruhe an. Ja, ist ein langes Video, aber wir reden über 18 Uhren. Also viel Spaß, bis dann. So, kommen wir zur ersten Uhr. Aus Australien von Duzo Watches. Bevor es aber um die Uhr geht, die ich euch vorstellen will, hier noch die allererste Uhr von Duzo Watches. Die habe ich bereits 2019 vorgestellt in meinem Blog. Die Nengale Weave. Ziemlich cooler Wecker. Schaut im Shop. Diese Variante in dieser Form gibt es nicht mehr. Es gibt noch weitere Varianten in anderen Farben und auch schwarz, ganz schwarz. Guck mal rein, sind um die Hälfte reduziert, meines Wissens. Eine sehr coole Uhr. Und jetzt geht's um die zweite Uhr, die Wayne und sein Designteam in Australien rausgebracht haben. Die DWD2 Coal Bay. Das ist mal was ganz anderes. Ziemlich harte, krasse Uhr, finde ich. 42 mm haben wir hier, die etwas größer aussehen. Auch gerade hier, guckt euch bitte mal hier den Kronenschutz an, ja. Der deckt die Krone wirklich ganz ab. Sieht man so auch ganz selten, finde ich. Ähm, die Krone guckt uns meistens immer was raus. Beat Bleasted Stainless Steel. Eine IP-Beschichtung, womit die ganze Uhr überzogen ist. Wenn ich in dem 
azurblauen Coral Bay Weave tauchen gehe, dass ich dann nicht, wenn ich dann irgendwo an der Koralle hängen bleibe oder vorbei schwimme, nicht sofort ein Kratzer drin ist. Und das finde ich sehr, sehr geil an der Uhr. Gerade auch das Matte wirkt zusammen mit dem schwarzen Zifferblatt wirklich sehr gut. Schöne große Faltschließer haben wir hier. Und wir haben hier auch eine Taucherverlängerung. Ist dann alles gedacht worden. Und die Uhr macht wirklich einen sehr, sehr schönen Eindruck. Datum haben wir hier auch drin. Ist schon eine geile Uhr, oder? Gefällt mir sehr gut. Also Wayne, seine Uhren haben mir schon immer gefallen. Bei der ersten war viel mehr los. Die ist ein bisschen dezenter, aber dafür einfach mehr Bam. 300 Meter Wasserdichtigkeit haben wir hier. 316er Edelstahl mit einer Dicke von 13,9. Lack to Lack in der Länge haben wir 49,5 und 22 mm in der Breite. Dann haben wir noch BGW 9 Super Luminova. Äh, auch nicht selbstverständlich für diese Uhren Preisklasse. Im Inneren tickt das Miyota 9015, was hervorragende Dienste leistet. Und die Nummer 2 im Bunde. Eine wunderschöne Psycho. Guckt euch das bitte mal an. Psycho Prospects 1968. Eine Neuinterpretation der Taucheruhr, die 1968 rauskam. Es gibt halt auch eine coole Story dazu. Das Original von 1968 begleitete die Abenteurer ins ewige Eis. Und darum auch diese Farbe. Es soll Gletschern nachempfunden sein. Und es ist eine super Winteruhr, wie ich finde. Gerade passend zur kühlen Jahreszeit. Ist ja echt frisch geworden gerade. Ja, natürlich macht sie im Sommer auch eine super Figur. Aber guckt es euch nochmal an. Schön am Stahl. Schöne Faltschließe. Das Faszinierendste an der Uhr ist natürlich das Zifferblatt. Seht ihr das? Mit dieser Struktur. Das ist wirklich ziemlich atemberaubend. 42 mm haben wir hier, mit einer Höhe von 12,5. Saphirglas, Bandanstöße sind 20 mm, 200 m wasserdicht und wir haben hier 186 Gramm. Die Gangreserve liegt bei sehr guten 70 Stunden. So, jetzt sehen wir sie nochmal von vorne am Handgelenk. Ah, sieht toll aus, ne? Auch mit der Struktur und so, ah, ist super. Passt perfekt zum Casual Outfit, aber auch zum Anzug. Kaliber ist hier das 6R35 verbaut. Mechanisch automatischer Aufzug, Handaufzug ist möglich. Auf jeden Fall finde ich die Uhr wirklich richtig, richtig schön. Ein schöner Daily Beater, den man immer wieder gerne aus dem Schrank holt. Aktuell liegt die Uhr bei 1300 Euro UVP. Für diese Special Edition auf keinen Fall zu viel. 1968er Modell ist natürlich für mich interessant. Ich bin 68 geboren, hat schon wieder eine ganz andere Bedeutung für mich. Gerade diese Neuinterpretation finde ich halt ähm, wirklich sehr gelungen und ist mal was anderes, auch gerade zu den aktuellen Zeiten zum Thema Umweltschutz und Co. auch das Thema Gletscher nach vorne zu bringen. Bei der dritten Uhr gehen wir zurück in die 50er. Und zwar hat die Firma Spinnaker ihr Modell Floys neu aufgelegt. Kam gerade Anfang Dezember raus. Schaut mal hier. Floys, benannt nach dem berühmten Tauchingenieur. Die Serie gibt es schon lange bei Spinnaker. Jetzt ganz neu, limitierte Edition, steht sogar unten auf dem Zifferblatt. 450 Exemplare gibt es. Es gibt drei Farbvarianten. Und ich habe die weiße bekommen, weil sie mir auch am besten gefällt. Schaut hier die Reflexionen bei dem handgemachten Perlmutzifferblatt. Sieht schon sehr geil aus mit den goldfarbenen Indizes und Zeigern. Super Luminova haben wir hier auch drin. Einseitig drehbare Lünette. 43 mm Durchmesser. Ist etwas größer als die zwei vorherigen. Wirkt aber nicht ganz so groß, eben weil die Lünette andere Farbe hat und auch alles schön gewölbt ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Klasse auch hier das passende Stahlband. Schön mit Faltschließe. Machst du mal auf. Wir haben hier auch eine Tauchverlängerung. Im Inneren 
tickt das Psycho NA35. 43 mm Durchmesser, eine Höhe von 13 mm, Wandanstoß in 22 mm, 150 m Wassertiefe, 190 Gramm und der Preis liegt bei 390 Euro. Swiss Super Luminova haben wir auch drin, Saphirglas mit Anti-Reflex-Beschichtung, schön am Handgelenk, ah, sieht auch geil aus, ne? schön retromäßig. Sehr, sehr schöne Uhr für den Preis, finde ich. Echt tolle Farben, tolle Größe, trägt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Nummer 4 ist für echte Fans, die Militärgeschichte lieben. Schaut mal hier, die Firma Ballast hat jetzt gerade diese Uhr rausgebracht. Knaller, oder? In Bronzefarben. Und zwar wurde die Uhr nach dem ersten U-Boot, was die US-Marine in Dienst gestellt hat, benannt. Und zwar Holland Automatic. Interessant ist, hier bei dieser Uhr die Krone, die kann ich aufdrehen. Und dann klappt das hier so raus. Zum Vorschein kommt eine kleine Krone, die kann ich dann rausziehen und dann kann ich alles einstellen. Ist schon gut was los auf dem Zifferblatt. Schön gewölbt. Hier die Rückseite. Hier seht ihr das U-Boot drauf. Ist ja immer ein bisschen schwierig, wo gehören solche Uhren hin. Ist ja keine richtige Taucheruhr. Allerdings kann sie eine Wasserdichtigkeit bis 200 Meter vertragen. Und deswegen habe ich sie hier mit aufgenommen. Bandanstoß haben wir hier 24 mm. Und der Gehäusedurchmesser beträgt beachtliche 47 mm. Die Höhe beträgt 15 mm. Und es ist ein Edelstahlgehäuse was einfach braun gefärbt wurde. Also es ist keine Bronzeuhr. 250 Gramm bringt die Uhr auf die Waage. Ist natürlich schon ordentlich, aber klar, bei der Größe. Interessant ist noch hier diese Riesenschließe mit dem U-Boot drauf. Das kleine Stück auch noch am Handgelenk. <lacht> was für ein Biest. Aber das Armband verjüngt sich nach unten hin. Das ist ganz gut. Tauchen gehen würde ich damit jetzt nicht, sondern es ist eher... Die Uhr für den Alltag, für den absoluten Militärfan oder der solche Uhren von Nordic eben sehr gut findet. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mit der Uhr eben 200 Meter abtauchen. Was ich sehr gut finde und deswegen habe ich sie mit aufgenommen. 2019 habe ich diese allererste Ballast bekommen, die Trafalgar. Guckt euch mal dieses fette Lederband an. Und auch diese geile Rückseite. Das fand ich so cool gemacht. Auch hier schon mit dem Teil, was man dann aufmacht, um an die Krone zu kommen. Aber hier eben auch schön mit einer geilen Plate. Ja, also die Uhren fand ich damals schon irgendwie faszinierend. Ich trage sie nicht so oft, aber ich schaue sie mir immer wieder gerne in meinem Uhrenkasten an. Und die hat es dann sogar auf meine Visitenkarte geschafft, die ich dann 2019 auf der Baselworld verteilt habe. Ähm, keine Rolex und Co. Nein, es war die Ballast, weil ich einfach die Farben total cool fand. Und deswegen wollte ich dieses Foto auf meiner Visitenkarte haben. So, von der Nummer 5 gibt es bereits ein großes Review in meinem Blog. Das war im Mai 2021, da habe ich noch keine Videos gedreht. Um wen geht's? Die Jungs aus Oldenburg, Tim und Malte, Van Dark. Und mitgebracht habe ich die Tiefsee Automatik in Grau. Das ist doch auch mal eine coole Uhr, oder? Ich kenne die beiden ja schon was länger und ich habe fast alle Uhren von... Van Dark schon vor der Linse gehabt. Die Uhren sind wirklich top verarbeitet, Preis-Leistung echt ein Killer. Und die beiden wissen auch, was sie tun, denn sie erstellen weltweit für Marken Uhren. Also was lag da näher, auch eine eigene Marke zu gründen. Und rausgekommen ist eben Van Dark und hier eben sehr, sehr schön die Tiefsee. 41,5 mm Durchmesser, 316er Edelstahl, Gehäuse und am Band. Von der Höhe haben wir hier 12,5 mm und wir können damit 200 Meter abtauchen. Dann haben wir das schöne Armband mit der Faltschließe, ganz easy zu öffnen. Bandanstoß haben wir hier 22 mm und wir haben auch Schnellwechselstege für schnelleren Bandwechsel, wie man hier sehen kann. Saphirglas ist auch mit drin mit zweifacher Entspiegelung. Luminova NCW 1000 in Miyota 821A. Die Limitierung liegt bei 999 Stück mit individueller Seriennummer. Die graue Version nennt Wandag Balance. Dann gibt es noch eine blaue, die Ruhe und eine schwarze. Preislich liegen wir hier bei 
399 am Stahl und am Textilband 359. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. So, bei der Nummer 6 handelt es sich um die erste Uhr, die ich vorstelle, mit Kompressortechnologie. Diesmal aus Singapur. AZI, RZE auf Deutsch. Schaut euch das coole Teil mal an. Komplettes Titangehäuse, 40 mm Durchmesser. Und was ich hier ziemlich geil finde, ist hier so diese Kante. Und die Uhr wirkt optisch wirklich sehr klein. Und das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Sie ist extrem leicht. Der Kompressortrend 2022 ist ja gestartet. Ich bin gespannt, wie es 2023 weitergeht. Die AZI Superkompressor ist auf jeden Fall ein preiswerter Einstieg für all diejenigen, die eine Kompressoruhr haben möchten. Eigentlich handelt es sich hier bei dieser Uhr um eine Felduhr, aber da sie bis 200 Meter wasserdicht ist und auch als Diver durchgehen kann, habe ich mir gedacht, ich nehme sie mit auf. Ja, einige werden mich jetzt schlagen bezüglich der Lünette. Die ist über die obere Krone, Krone rausholen, drehbar. Natürlich in beide Richtungen und hat jetzt nichts mit einer Taucherlünette zu tun. Nichtsdestotrotz kann ich mit der Uhr tauchen gehen. Klar, im hundertprozentigen Sinne wäre es jetzt keine Taucheruhr, aber also ich finde schon, es ist ein schöner Zwitter aus beiden Welten. Schöne Fallschließe, zack, ganz normal zu öffnen. Im Inneren tickt ein Highbeat Uhrwerk, das Miyota 90 S5 Automatik, Titangehäuse, wie bereits mehrfach erwähnt, und Titanarmband mit Ultrahex Beschichtung in Matt. Es hat eine Härte bis 1200 HV. Stegbreite haben wir hier 20 mm. Die Gehäusehöhe liegt bei 12 mm. Also am Handgelenk macht sie eine richtig, richtig coole Figur, weil sie so schön klein ist. Und da die Lünette innenliegend ist, wirkt sie dadurch noch kleiner. Also mir ist nicht bewusst, dass ich so eine kleine Uhr schon mal oben hatte. Ja, sie hat 40 mm, aber gefühlt ist sie viel kleiner. Und sie ist extrem leicht. Also man hat das Gefühl, man hat gar keine Uhr um. Das ist wirklich echt cool, muss ich sagen. Ja, das Coole ist natürlich auch der Preis. Ne? 699 Euro. Wer auf die Kompressortechnologie sogar verzichten kann, spart sogar 150 Euro. Und nimmt das Resolut Basismodell. Was sagt dann dazu? Finde ich sehr gut. Wer kennt das berühmte von Büren Gehäuse? Der weiß jetzt, um was es geht. Und zwar eine Uhr aus den 70ern. 1521. Wem das auch nichts sagt, dann sage ich jetzt, um welche Uhr es geht, um welche Marke. Und zwar die Schweizer Traditionsmarke Squall. Guckt euch das coole Teil bitte mal an. In Ozeanblau. Bah. Ich bin total geflasht. Squall 1521, 50 ATM, 500 Meter. Das ist ein echter Klassiker und hat die technische Entwicklung professioneller Taucheruhren mitgestaltet. Das muss man ganz klar sagen und viele haben die gar nicht auf dem Schirm. So, was haben wir hier denn alles? Einseitig drehbare Lünette, entspiegeltes Saphirglas innen und außen, dann das coole Zifferblatt. Und auch oben das Logo, dann denkt man erst, haben sie irgendwie das Zifferblatt falsch bedruckt, dass es weiter links ist. Nee, das soll alles so sein. Und diese Uhr gibt es auch in zig Varianten, in zig Farben, mit zig unterschiedlichen Armbändern. Ich bin mir sicher, ihr werdet auf jeden Fall eure Uhr finden. Preislich liegen wir bei dem guten Stück bei 996 Euro am Mesh-Stahlband. So, hier am Arm, boah, geil, ne? Ah, ich bin ja nicht so ein Farbenfan, aber das mit dem Mesh und dem Blau mit dem Sonnenschliff, sehr, sehr geil. Die ersten sportlichen Erfolge waren ja 1968, auch wieder meinem Geburtsjahr in Kuba. Da hat man den Welttauchtitel bekommen und dann ging steil bergauf mit Squall. Muss in jede Uhrensammlung und wenn ihr ein ausführliches Review davon haben wollt, sagt Bescheid. So, jetzt wird alles anders und zwar mit der 
Andersmann aus Hongkong. Lasst euch allerdings dadurch nicht verwirren, denn die gesamte Uhr wird in Biel in der Schweiz hergestellt, inklusive dem Ätherwerk. Und wenn ihr es richtig tief abtauchen wollt, auf 3000 Meter, dann habt ihr vielleicht eure Uhr gefunden. Schaut euch doch bitte dieses Schnittchen mal an. Black Beauty in Reinform. Deep Ocean. Hier ist wirklich alles schwarz. Hier ist noch die Folie drauf. Ich hatte bereits fünf Andersmann in der Hand. Ich habe fünf ausführliche Reviews in meinem Blog. Alle ohne Video, weil da habe ich noch keine Videos gemacht. Schaut sie euch aber auf jeden Fall an. Die Uhren sind über jeden Zweifel erhaben. Die Qualität ist wirklich tipptopp. Dann gehen wir jetzt mal drauf ein. 47 mm Gehäusedurchmesser haben wir hier. Gehäuselänge ist 56 mm und die Lackbreite ist 26 mm. Die Höhe ist 20 mm. Beim Gehäuse reden wir über ein komplettes Titangehäuse der Klasse 5 inklusive DLC Beschichtung. Überall, soweit das Auge reicht, inklusive Krone. Und auch die Schließe ist auch komplett aus Titan. Und auch DLC beschichtet. Der Diver in Reinform. Vorne schön mit dem blauen Sekundenzeiger. Die Lünette ist einseitig drehbar. Und hinten prangert es auch nochmal ganz groß. Weil falls man dann bei 2500 Meter angekommen ist, dass man hinten vielleicht nochmal drauf gucken kann oder vorne und sieht, ach, <lacht> ich kann noch 500. <lacht> dann haben wir hier das Saphirglas. Seht ihr hier auch schön die Wölbung. Doppelt gebogener Saphir, 4,5 mm dick mit Antireflexbeschichtung. Heliumventil, könnt ihr hier sehen, hoffe ich. Das Ganze ist aktuell am Kautschukband. Es wird noch ein Lederset mitgeliefert, Lederbenzel, seht ihr hier auch, wie fett die sind. Die Lünette, auch aus Titan, DLC beschichtet mit Keramik einsetzen. Was ganz cool ist, es gibt nur 100 Stück weltweit. Wenn weg, dann weg. Dann kommen wir zum Herzen, was wir hier natürlich nicht sehen. Was ist verbaut? Das Schweizer Automatikkaliber ETA 2892-A2. Bam! Jetzt guckt euch das bitte an. 47 mm. Prangen hier mal meinem Handgelenk. <lacht> ich finde es total geil. Dieses Mattschwarz. Ja. Das ist halt auch richtig, richtig, richtig cool. Kann man nicht anders sagen. Die Ether-Mangellage macht die Uhr eigentlich noch mehr besonders. Und wenn wir jetzt zum Preis kommen, werdet ihr sagen, was? Wir reden hier über 2180 Dollar. Das ist wirklich ein absolut gerechtfertigter, fairer Preis für das, was hier geboten wird. Guckt euch alles genau an in meinem Blog auf der Seite. Und ich bin mir sicher, dass ihr dort eure Uhr finden werdet, wenn ihr richtig tief abtauchen wollt. Sherpa Watches, die nächste Marke steht an und diesmal habe ich keine Uhr dazu. Es sind insgesamt zwei Uhren, das ist jetzt die OPS, die zweite kommt direkt im Anschluss. Wer kennt denn noch Enika SA? Die Uhrenmarkt, die alten originalen Sherpa Uhren und Martin Glocke, der Gründer von Sherpa Watches, hat sich praktisch alles angeschaut, die ganze Geschichte und alles, fand das so genial, dass er sich entschlossen hat, eine eigene Marke zu gründen, hat ein ganz cooles Team aufgebaut. Von der Uhr gibt es schon ein ganz großes Review in meinem Blog und es gibt auch schon ein Video, wo ich die ganze Uhr vorstelle. Deswegen jetzt hier auch wie bei den anderen nur die Kurzversion mit allen Spezifikationen. Ich kann sie jetzt nur nicht in die Hand nehmen, sondern ich muss auf vorhandenes Videomaterial zugreifen. So, hier sieht man jetzt schön das Gehäuse und das Zifferblatt mit dem markanten Sekunden. Zeiger und der innen liegenden Lünette, die ich über die obere Krone drehen kann. Und hier die Rückseite, auch schwarz, alles DLC, das ganze Gehäuse, sehr markant, die zwei Kronen, nicht geschraubt. Ich ziehe sie raus und drücke sie dran und schon habe ich 200 Meter Wasserdichtigkeit, schon sehr beeindruckend. Das Armband ist aus vulkanisiertem Kautschuk, fasst sich ganz weich an und trägt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Schaut doch mal hier, gerade 
mit den zwei markanten Kronen und dem Kronenschutz. Mit der oberen drehe ich die Lünette, mit der unteren stelle ich Uhrzeit etc. ein. Das Uhrwerk ist leider nicht zu sehen. Es ist ein Celita SW200-1, was auch veredelt wurde. Auf der Rückseite sehen wir eben den Taucherhelm. Das Uhrwerk nennt sich Mantramatic MM01. Hier nochmal von vorne am Handgelenk. Natürlich auch super aus. Bauhöhe ist 13,5 mm, Durchmesser 40 mm, Tauchtiefe 200 Meter. 38 Stunden Gangreserve. Ist schon eine sehr coole Uhr, oder? Klar, der Preis 5800 Euro, das ist schon ein Brett. Allerdings, wenn man sich die ganze Story und alles anschaut, ist der Preis gerechtfertigt. Aber ja, man bekommt auch andere Modelle. Aber ja, wer diese Uhren geil findet, kommt an denen nicht vorbei. Weg vom Mainstream hin zu Sherpa Watches. Man unterstützt dort auch noch Projekte. Lest euch das alles genau in meinem Blog durch. Ich kann die Uhr nur empfehlen. Und jetzt gucken wir uns noch die Silberne an. So, Halbzeit. Die ersten neun haben wir. Und jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Folgt bitte meinen Kanälen. Auf Instagram bin ich unter Watch David zu finden. Dann unter LinkedIn bin ich unter David Drilling zu finden. Auch unter Watch David. Auf Pinterest bin ich auch unter Watch David zu finden. Unter TikTok bin ich unter Watch David unterstrich official. Folgt mir gerne auf diesen Kanälen. Bin mal hier, mal dort unterwegs, wie es mir gerade in den Kopf kommt und welche Idee ich gerade habe, was ich posten will. Da freue ich mich sehr drüber. Lasst aber auf jeden Fall hier ein Abo da. WatchDavid.de Abo mit Glöckchen. Es gibt auch noch den englischsprachigen Kanal Watch David. Den reaktiviere ich gerade wieder ein bisschen. Dort werde ich das Video auch hochspielen für alle englischsprachigen Fans. Und deswegen sehr wichtig, dass ihr guckt, in welchem Kanal ihr unterwegs seid. Weil wenn ihr Watch David findet, kann es sein, dass ihr dem englischen Kanal folgt und wundert euch. Hm, blöd, passiert ja gar nichts, weil aktuell poste ich dort nicht so viele Videos wie hier in dem deutschen Kanal. Ganz lieben Dank an der Stelle und dass ihr meinen Kanal hier so unterstützt. Macht das auch bitte. Was natürlich auch hilft, teilt gerne das Video. Klickt auf Teilen und teilt es in eure Freundesgruppen. Auf WhatsApp, äh, Telegram, wo auch immer. Denn es gibt mit Sicherheit noch mehrere Leute, die sich für Taucherohren interessieren. Und wo ihr sagt, Mensch, das sollten die sich auch mal angucken. Vielleicht ist da die passende Uhr dabei. Das hilft mir natürlich auch sehr. Und vielen Dank an der Stelle. Eigenwerbung erstmal Ende. Hier ist die zweite Uhr von Sherpa Watches, die Ultra Dive. Das ist jetzt praktisch die Hochglanzvariante der OPS-Version, die wir vorher gesehen haben. Ist ein bisschen empfindlicher als die OPS-Variante mit der DLC-Beschichtung. Dafür sieht sie natürlich auch schicker aus. Ist halt eine ganz andere Uhr, ist eine ganz andere Optik, auch mit dem weißen vulkanisierten Band. Ist letztendlich von den Maßen und von den Abmessungen und ähnliches genau die gleiche Uhr. Auch hier ausführliches Review im Blog. Das Video ist auch online. Dort findet ihr alle Infos, die ihr benötigt. Jetzt gucken wir uns nochmal die Details an von der Uhr. Hier jetzt schön zu sehen das Gehäuse, das helle, Hochglanz poliert und auch schön die zwei Kronen. Zifferblatt im Detail, auch schön mit den Indizes und dem 3D-Logo. Der Kronenschutz für beide Kronen. Hier ist die Kronen mal von der Seite, schön mit dem Rautenmuster. Hier auf der Rückseite der bekannte Taucherhelm. Schön im Detail, ja, die Rückseite gefällt mir wirklich sehr gut. Das vulkanisierte Kautschukband, 20 mm Bandanstoß, schön mit Schließe, Sherpa-Logo. Innenliegende Lünette über die obere Krone einstellbar. Und hier das Lumenbild bei Nacht sieht auch sehr geil aus. Abmessung wie die OPS, 40 mm Durchmesser, eine Höhe von 13,5 mm, Kronenschutz für beide Kronen, das Celita SW200-1 ist verbaut, es ist eben auch veredelt. Martin Glocke nennt das Ganze Mantramatik M01. Leider kann man es nicht sehen, aufgrund des geschlossenen Gehäusebodens hinten. Dafür sehen wir eben den schönen Taucherhelm. Hier sehen wir sie nochmal am Handgelenk, mal von oben, von vorne habe ich sie nicht aufgenommen, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Also hier von oben gezeigt, noch mit meinem alten Licht. Macht auf jeden Fall am Handgelenk eine richtig gute Figur und ich mag die Ultra Dive, sprich diese Variante, lieber als die schwarze. Normalerweise bin ich immer so ein Schwarz-Fan, aber in diesem Fall mag ich die Ultra Dive Variante wirklich lieber. Zwei wirklich tolle Uhren. Jetzt liegt es eigentlich nur noch an euch für welche ihr euch entscheidet, 5800 für die OPS und 5900 für die Ultra Dive Variante, 
kein Schnäppchenpreis, aber all das, was da verbaut ist, auch mit der Krone, dass die nicht verschraubt ist und trotzdem 200 Meter wasserdicht ist und alles, das ist wirklich super. Guckt euch die beiden Reviews an, beide Videos, es lohnt sich auf jeden Fall, es ist alles verlinkt. Also. Bereits 2017 in Bamberg gegründet von Martin Zettel, Findeisen. Und hier zeige ich euch das Modell Kleipeda F1253 in preußisch blau. Das ist eine richtig coole Story, die ihr zu Martin Zettel nachlesen könnt, wie er auf die Idee gekommen ist, diese Uhr zu bauen. Und es ist bereits die dritte Uhr in seiner Uhrengeschichte. Ein Highlight ist aber sicherlich das Uhrwerk, was aus dem Hause Damaskus stammt. Das Manufakturkaliber 26.2, was ein wenig modifiziert wird vor dem Einbau in diese wirklich tolle Uhr mit schönen Kanten und ja, im einzigartigen Design, wie ich finde. Wenn man was anderes haben will, nicht immer von der Stange, der sollte sich diese Uhr auf jeden Fall mal genauer anschauen. Die Uhr liegt mir aktuell auch nicht vor. Ich hatte sie aber bereits hier für ein ausführliches Review, inklusive Video, alles im Blog bzw. hier auf YouTube und ich nutze das vorhandene Material und das gucken wir uns jetzt an, um die Spezifikationen durchzugehen. Guckt euch mal bitte das Zifferblatt an, dieser Blauton und mit dem orangenen Sekundenzeiger und den orangenen Schriftzug. Aber geil finde ich halt auch diese Lünette mit diesem kreissägenmäßigen Aussehen, das ist schon wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe beide Varianten hier, die gucken wir uns beide an, einmal am Stahl und einmal am NATO. Ich finde am NATO, gerade im Sommer, äh, gerade hier von vorne sieht es halt echt super aus. Ne? So, was haben wir alles? 47 mm Durchmesser, 12,5 mm nur in der Höhe, das ist extrem flach, das liegt natürlich mit am Damasco Uhrwerk, äh, Antireflexbeschichtung, Saphirglas verbaut, dann haben wir 200 Meter Wasserdichtigkeit, 42 Stunden Gangreserve, 3 Jahre Garantie, der Preis liegt bei 2900 Euro und ich kann nur sagen, also diese Uhr hat mich von Anfang an geflasht, ich fand die Optik ziemlich cool. Ich mag es eigentlich nicht, wenn die Lünette die gleiche Farbe hat wie das Gehäuse, wenn alles Silber ist. Aber in diesem Fall auch durch diese Ecken und Kanten, diese scharfkantige, diese scharfkantige Optik, hat mir das wirklich super extrem gut gefallen. Und ich kann euch nur sagen, schaut euch die Uhren an, auch die zwei anderen Uhren, die bereits rausgekommen sind. Das ist wirklich sehr sehenswert, was hier gebaut wurde, auch gerade wegen dem Manufakturkaliber von Damasco. Ähm, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich die Uhr einmal genauer anzuschauen. Und jetzt geht es wieder in die Schweiz. Und zwar diesmal zu Davosa. Ich habe euch zwei Uhren mitgebracht. Anfangen tun wir mit der Argonautik BGBS Automatik in Weiß. Aber bei der Uhr gibt es auch noch was Neues, nämlich den sogenannten Beyond Steel, den Beyond Stahl, der fast so hart sein soll wie Diamanten. Da müsst ihr euch unbedingt das ausführliche Review in meinem Blog anschauen und auch das ausführliche Video hier bei YouTube. Ich reiße jetzt ja quasi nur kurz die Eckdaten an, damit ihr wisst, ob die Uhr für euch interessant ist oder nicht. Ich habe die Uhr aktuell nicht mehr da. Ein Kunde hat sie gesehen und wollte sie unbedingt haben. Also greifen wir auch hier auf vorhandenes Videomaterial zu. Jetzt gucken wir uns alles an bei Fragen. Gerne Fragen. Hier sehen wir jetzt das gute Stück. Sieht klasse aus mit der Lünette. ne? Sehr schön auch mit dem Sekundenzeiger. Ja, das ist eine ganz tolle Uhr, auch das Zifferblatt. Gefällt mir sehr gut mit dem Logo oben und Argonautik BG unten mit orangenem Schriftzug. Sieht sehr stark aus, finde ich. 300 Meter Wasser, die fahren wir hier. Hier sehr schön zu sehen die Krone mit dem Davosa Logo. Schön mit Kronenschutz. Das Heliumventil ist überarbeitet mit Heliumzeichen. Hier kurz am Arm im Wristwall. Sieht wirklich gut aus, muss man wirklich sagen. Das Armband ist aus Edelstahl. Hier Super Luminova BG, BG verbaut. Leuchtet super beim Nachttauchen. Hier seht ihr nochmal die Uhr in ihrer ganzen Pracht. Auch am Handgelenk, wie gesagt, macht sie sich wirklich sehr gut. 51,2 mm Lack to Lack. Der Gehäuseboden ist verschraubt. Automatik, das sogenannte Kaliber DAV 3021. Hat als Grundlage das Celita, das SW200-1 Elaboré. Elaboré ist dabei genauer als die Standardvariante. Und hier sehen wir auch noch mal ein schönes Foto am Handgelenk. Richtig coole Uhr, oder? Ich finde das ja echt stark. Gerade auch mit dem neuen Werkstoff Beyond Stahl. 
Der Beyond Stahl besitzt eine Mooshärte von 9,5. Das ist fast so hart wie Diamant. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man die Keramiklünette will oder auf den neuen Stahl setzt. Ich finde es optisch auch eine richtig coole, runde Sache und passt perfekt zu dieser Uhr. Schaut euch die Uhren und die Modelle im Shop an. Es gibt verschiedenste Varianten mit verschiedenen Lünetten und verschiedenen Farben. Und ich bin mir sicher, dass ihr dort eure Uhr finden werdet. 928 Euro kostet die gute Uhr nur am Stahl. Und so wie hier gezeigt, ist das wirklich ein absolut fairer Preis für das, was hier geboten wird. Kommen wir zur zweiten Uhr von Davosa, die Ternos Keramik GMT in Pepsi. Lange keine Uhr mehr gehabt, die so polarisiert hat beim ausführlichen Review hier bei YouTube. Aber mal im Ernst, das was hier geboten wird von Seiten Davosa ist wirklich tipptopp, klasse verarbeitet. Wer dieses Design mag, sollte auf jeden Fall zu dieser Uhr greifen. Auch wenn sie eine Reinterpretation der Rolex ist, aber der Preis ist nur ein Bruchteil dessen. Und wer Spaß an solchen Uhren hat und solche Uhren liebt, sei es in den verschiedensten Varianten, sollte sich die Uhr auf jeden Fall genauer anschauen. Das ausführliche Review ist im Blog. Das Video ist auch online. Deswegen greifen wir auch hier auf das Videomaterial zu. Ich habe die Uhr nicht mehr. Wir gehen die Specks durch. Vielleicht ist das ja was für euch. Wenn ja, schaut euch alles ausführlich an im Blog und Review. Ja, hier sehen wir sie gleich nochmal von vorne. Das schöne Pepsi-Design. Viele Leute wollen halt so ein Design tragen. Das ist einfach so. 40 mm Gehäusedurchmesser haben wir hier. Und eine Höhe von 12,2 mm. Das ist wirklich sehr gut. Das Safi-Glas Antireflex beschichtet, wie nicht anders zu erwarten. Und wir haben hier eine maximale Tauchtiefe von 200 Metern. Verbaut ist das Davosa 3032. Basis ist das Celita SW330-1. Super Luminova haben wir auch. BGW9. GMT-Funktion. Pepsi Design. 40 mm. Der Trend geht eh zu kleinen Uhren. Am Handgelenk macht sie auch eine super Figur, oder? Im alten Lichtset auch hier im Detail. Schön mit der Lupe auf dem Datum, finde ich. Zeitlos und sehr, sehr sportlich. Schöne rot-blaue Keramiklünette. Das gefällt mir besonders gut. Absolut ikonisches Design. Das hat doch was, oder? Ich meine, das, was hier alles verbaut ist und in der Qualitätsstufe ist der Preis von 1458 Euro mehr als gerechtfertigt. Ich kann nur sagen, mir gefällt die Uhr. Ich trage solche Uhren auch und ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, auch wenn es praktisch eine Reinterpretation ist. Aber das muss jeder selber wissen. Guckt euch die ganzen Modelle an bei Davosa. Auf der Homepage gibt es verschiedenste Varianten an verschiedensten Bändern. Wirklich eine große Auswahl und preisleistungsmäßig ist das wirklich top, was hier geboten wird. Wenn euch solche Uhren interessieren, werdet ihr hier auch fündig werden. So, weiter geht's. Kommen wir zu einer Traditionsmarke aus der Schweiz. Die Toni. Wir haben vor kurzem eine neue Seascoper rausgebracht. Die Seascoper 300. Schaut es euch hier mal bitte an. Das ausführliche Review ist bereits im Blog. Inklusive Video hier bei YouTube. Ich denke, einige kennen schon. Für die, die es nicht kennen, dort gibt es dann alles zu sehen, wenn ihr meint, die Uhr ist für euch interessant. Ich zeige euch und sage euch jetzt die wichtigsten Spezifikationen zur Uhr. Diese Variante hat die Referenznummer 83300S-BE706. Das ist genau diese Farbvariante mit diesem Stahlband. Drei Jahre Garantie gibt es hierfür. Es ist ein zertifizierter Chronometer, deswegen gibt es ein Jahr mehr Garantie. Der Durchmesser ist 42 mm. Wir haben hier auch eine schöne schütze Krone an der Seite. Die Höhe beträgt 12,55 mm. Saphirglas ist verbaut mit Antireflexbeschichtung, schön flach. Wir haben hier eine Keramiklünette, die nur einseitig drehbar ist, also typisch Taucherlünette. 30 Bar, sprich 300 Meter Wassertiefe, wie der Name eben auch schon sagt. Dann haben wir hier ein Celita SW200-1 verbaut, Automatikuhrwerk mit 40 Stunden Gangreserve. Alles besteht aus 316er Edelstahl, das Gehäuse, das Armband etc. Das Armband, schön zu sehen und schön die Schließe, schöne Fallschließe, lässt sich ganz einfach öffnen. Das Coole ist aber, dass es eine Taucherverlängerung gibt. So und jetzt seht ihr hier das Logo und wenn wir da drauf drücken, 
auf die Schließe, dann haben wir hier eine Taucherverlängerung. Die kann ich hier ganz beliebig rein und raus schieben. Seht ihr das? Aber das ist schon ziemlich cool, ne? total gut versteckt. Ja, sieht halt auch geil aus. ne? Schön zum Business Dress im Anzug. Macht so ein Diver immer eine super Figur, gerade mit der dunkelblauen Lünette und dem schwarzen Zifferblatt. Bah, super geil. 1615 Euro ruft die Toni für diese Variante auf. Es geht aber auch günstiger, wenn ihr andere Armbänder wählt. Geht einfach auf die Seite, sucht euch die passende Farbe aus mit der passenden Lünette. Es gibt ganz viele Varianten mit ganz vielen verschiedenen Armbändern. Und ich bin sicher, dass ihr dort eure passende Uhr finden werdet. Und dann haben wir ja noch die Uhrenfans, denen die Sea Scoper 300 von Titoni nicht ausreicht. Da gibt es ja schon seit vielen Jahren die Sea Scoper 600. Jetzt hat die Tony aber einen draufgesetzt und die, die Tony 600 Carbon Tech rausgebracht. Das Gehäuse ist komplett aus Carbon und das ist wirklich ein absoluter Knaller. Die Uhr gibt es in drei Farben. Ich zeige euch jetzt die schwarz-blaue Variante. Auch hier das ausführliche Review ist bereits im Blog. Video ist auch online. Guckt euch die Uhr auf jeden Fall an. T10 Manufakturkaliber ist verbaut und und und. So, hier sehen wir jetzt das gute Stück. Das erste Mal. Das Schöne an der blau-schwarzen Variante ist, dass die Zeiger auch blau sind und das Logo und die Umrandungen der drei großen Ziffern. Das ist bei den anderen Modellen nicht so. Und deswegen fand ich diese Variante am harmonischsten. Schön mit dem Schriftzug. 1668 Feet, wieder mein Geburtsdatum. Deswegen fand ich die Uhr so cool. Schöner Loom hier zu sehen. Gefällt mir auch wunderbar. Dann schöner Blick ins Uhrwerk. T10 Manufakturkaliber, hauseigenes. Und hier sehen wir das gute Stück von vorne. Voll aufgezogen bietet das T10 Manufakturkaliber. Drei Tage Gangreserve, also 72 Stunden. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und das in diesem coolen Gehäuse. Das Textilband ist übrigens aus Ozeanplastik, was ihr hier seht. Wirklich sehr nachhaltig und passt perfekt zur Uhr. Das ist der beste Match bei allen drei Varianten, wie ich finde. Und in Summe gibt es zwei Jahre Garantie. 600 Meter Wassertiefe, wie schon erwähnt. Heliumventil, Swiss Super Luminova ist verbaut. Einmal hier am Kautschukband. Das Carbongehäuse ist ja sehr, sehr auffällig mit seiner Struktur und auch Blick kurz auf das Heliumventil. Ja, sieht wirklich, sieht wirklich super aus. Also gefällt mir richtig gut. Man sieht auch hier kurz schon das Armband ähm, am Kautschukband. Hat man kurz gesehen, wie die Fallschließe funktioniert. Aber wie gesagt, guckt euch das Video an. Ganz wichtig. Hochinteressant. Diese Uhr hat es wirklich in sich. Also ist eine tolle Uhr. Super sportlich. Gerade jetzt, wenn der Sommer wieder kommt. Und dann braucht ihr noch die passende Farbe. Und dann geht's los. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass eine Marke nicht fehlen darf. Hm? Richtig, die Shock, die Frogman, die Kulttaucheruhr aus den 90ern wurde ganz neu aufgelegt. 30 Jahre Frogman. Das ausführliche Review ist bereits online, auch mit Video. Deswegen gehe ich jetzt hier nur kurz auf die Spezifikationen ein. Wenn sie euch interessiert, folgt den Links, guckt euch das Video an. Resin und Titan. Das ist ein super Mix. Das Resin ist auch kaum staubanfällig, fasst sich gut an. Ist wieder ein bisschen kleiner geworden als die anderen aktuellen Uhren. 50,3 mm mal 50,2 mm. Die Gehäusehöhe 18 mm. Mineralglas verbaut. Die Rückseite mit dem Frosch. Der Frosch hat immer unterschiedliche Merkmale, je nach Uhrmodell. 200 Meter wasserdicht, angetrieben durch Solar. Uhrwerkname CTL 1616. 5,99 ist der UVP. So, hier ist sie jetzt am Handgelenk. Und man sieht eben sehr schön, dadurch, dass das hier ausgeschnitten ist, kann die Uhr etwas weiter nach hinten. Und ich habe überhaupt gar keine Probleme, den Arm zu bewegen. Es ist aber so, als wenn die Uhr vorne anliegt. Sehr geil, trägt sich wirklich super. Das Armband mit... Titanschließe. Ich habe die gar nicht auf dem Schirm gehabt und mittlerweile liebe ich sie und ich bin auch froh, dass ich eine bekommen habe. Versucht noch eine zu bekommen. Googelt mal, wo er noch eine bekommt. So, jetzt gucken wir mal ins Nachbarland rüber und zwar nach Frankreich. 
Da gucken wir viel zu wenig, meiner Meinung nach. Denn dort gibt es wirklich gerade im Bereich Taucheruhren richtig, richtig coole Marken und tolle Uhren. Le Faubon Security Mer, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Mein Französisch war immer nicht so gut. Die Marke gab es, gibt es schon seit Jahrzehnten. Und sie wurde jetzt, jetzt guckt euch mal bitte die Rückseite an, ey. Bah. Mega, ne? Mit dem Taucherhelm. Finde ich richtig cool. Schön in 3D. Ja. Die Marke wurde wiederbelebt von Jean Sebastian. Und sie gab schon einige Jahrzehnte. Die ausführlichen Reviews äh, von den ersten zwei Uhren, die rausgekommen sind, sind in meinem Blog. Habe ich Anfang 2021 geschrieben. Ich habe mich ähm, in diesem Jahr im Frühsommer ähm, mit Jean Sebastian an der Côte d'Azur getroffen. Wir waren im geschichtsträchtigen Hotel Negresco und Kaffee trinken in Nizza und haben uns dort ausgetauscht und hat mir seine neuen Ideen und Visionen und Uhren gezeigt. Und ich kann euch sagen, da kommt richtig was Tolles auf euch zu. Jetzt schauen wir uns die Uhr an. Bei der Uhr handelt es sich um das Modell Maluin. Es gibt sie in zwei Farben, einmal in Blau und auch mit blauem Band und einmal in Schwarz, so wie wir es hier sehen. Cool ist das sogenannte Tropic Band, was in den 60er Jahren das Band war an Taucheruhren und es wird selbst hergestellt. Es kommt also nicht von der Stange und ich habe so ein Band vorher auch noch nicht gesehen. Es fasst sich wirklich total super an. Guck mal hier auch mit den Wellen da drin. Ne? Sehr schönes Design. Und auch mit der Schließe hier sehr paar super gemacht, also ganz toll. Richtig schöne Retro-Uhr, 316er Edelstahl, 39 mm Durchmesser haben wir hier. Automatikgetriebe, Miyota 8215 ist verbaut. Und hier die Rückseite mit dem Taucherhelm, erinnert an alte Militäruhren aus Frankreich. 490 Euro, absolut fairer Preis für das, was da geboten wird. Und man trägt eine Uhr, mit der man garantiert gerade in Deutschland angesprochen wird, denn ich habe noch niemanden mit dieser Uhr gesehen oder von der Uhrenmarke und ähm, sie trägt sich aber sehr angenehm. Wassertiefe 150 Meter. Die Lünette ist einseitig drehbar mit 120 Klicks. Das Armband besteht aus 100% Silikon. Bandanstoß ist 20 mm. Lack to Lack haben wir hier 45 mm. Hier ist am Handgelenk. Sehr schön, sehr leicht, lässt sich sehr angenehm tragen durch das Band. Also es ja, ist eine tolle Uhr. Auch schön mit der Wölbung hier. Seht ihr das? Im Glas. Schöner Vintage Diver aus Frankreich. Schaut euch die Seite an und guckt, ob für euch was dabei ist, wenn euer Herz für Frankreich schlägt oder für französische Militäruhren oder Militäruhren allgemein im Bereich Taucheruhren. Dann seid ihr hier genau richtig. Wollen wir es rauslassen? Das Biest aus der Schatulle? <lacht> Jetzt habe ich noch was richtig cooles aus Frankreich. Mit Manufakturkaliber. Da ist der Name wirklich Programm. Guckt euch das Teil bitte mal an. <lacht> ist das der Knaller oder ist das der Knaller? Ralf Tech The Beast. Limitiert auf 77 Stück, Tauchtiefe 3000 Meter. Wusstet ihr eigentlich, dass die durchschnittliche Tiefe der Ozeane 3682 Meter ist? Und Ralf Deck wollte das unbedingt überbieten und ist dann mit dem U-Boot-Hersteller Triton bis 4000 Meter runtergegangen. Und siehe da, alles hält. Bis 3000 Meter ist sie praktisch zertifiziert, aber 4000 Meter hat sie auch geschafft. Ralf Tech ist ein Begriff in der Branche. Special Forces und die Navy von Frankreich und ähnliche Spezialeinheiten tragen die Uhren von Ralf Tech. Die ganze Story, die ganze Historie dahinter ist wirklich echt spitze. Und wenn man sich jetzt dieses Teil hier anguckt, auch das Band hier, ähm, Boah, ja, guck mal hier auch schon, wie schön fett das ist und so. Es ja, ist richtig cool. Ein ausführliches Review gibt es. Wenn euch die Uhr interessiert, dann grabe ich alles aus, erzähle die Story dazu, fasse alles kompakt zusammen und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen bzw. im Video nachschauen. Jetzt geht es nur um die Key Facts. Ob euch die Uhr interessiert oder nicht, könnt ihr danach vielleicht entscheiden und mir eine Info geben. 
ob das so ist oder nicht. So, was haben wir denn hier? 47,7 mm Durchmesser. Die Gehäusehöhe ist 17 mm. Das Saphirglas ist 6 mm dick. Eines der stärksten Saphirgläser einer in Serie gebauten Uhr. Old Radium Super Luminova. Die Gehäusewände aus mattiertem Edelstahl haben in kritischen Belastungszonen eine Stärke von 12 mm, um auch starke Schläge einstecken zu können. Also die Uhr ist wirklich für biestige Einsätze gemacht. Durch das neu entwickelte Verkapselungssystem wird der Boden extrem tief in das Gehäuse integriert, sodass eine zertifizierte Tauchtiefe bis 3000 Meter möglich ist. Im Inneren tickt ein absolutes Herzstück, französisches Manufakturkaliber, der Manufaktur Peguinet. Es ist das erste Manufakturautomatikwerk, welches komplett in Frankreich entwickelt und hergestellt wurde. Mit bidirektionalem Aufzug, 48.800 Schwingungen, 77 Stunden Gangreserve. Das Band, ne? Schön innen mit Leder, außen mit Textil, was auch wasserabweisend ist, wie ihr das auf dem Foto sehen könnt. Ja, das Band hat auch schon so einen geilen Vintage-Touch, ne? Als wenn das schon 20, 30 Jahre getragen ist. Also das ist schon echt sehr, sehr geil. Die Rückseite ist natürlich auch cool. Ich habe hier noch die Folie drauf. Aber seht ihr den toten Kopf? Special Forces, Tauchdienstleister und ähnliches setzen auf die Uhren von Ralf Tech. Ganz bestimmte Kommandos. Die Franzosen haben ja einige Spezialeinheiten und die sind fast alle mit Uhren von Ralf Tech ausgestattet. Die Lunette ist einseitig drehbar mit 120 Klicks. Dank des matten Keram Fein Keramik Inlays extrem widerstandsfähig. Ja, man kann sie hier auch nochmal schön von der Seite sehen. Hier ist schön das Band zu sehen, außen Textil und innen schön Leder. Das Biest ist natürlich am Handgelenk auch sehr biestig, ganz klar. <lacht> Guckt euch doch mal bitte dieses Riesenteil an, ey. Boah. Natürlich merkt man sie auch, aber ja, wenn er mit der im Sommer an den Strand geht, in Badehose und habt diesen Wecker um, boah, das ist schon echt. Dann habt ihr eine ziemlich große Stelle, wo ihr nicht braun werdet. Ja, wir haben hier halt äh, von allen heute kurz vorgestellten Uhren doch diverse Benchmarks. 3000 Meter, die hatten wir schon von der Andersmann. 6 mm dickes Saphirglas, einmalig, 77 Stunden Gangreserve, einmalig, 47,7 mm Durchmesser, einmalig, also ja, das erste Manufakturkaliber, was komplett in Frankreich gebaut wurde, auch einmalig. 7000 Euro in der Stahlvariante, wo sie nicht schwarz ist, 6800 Euro. Wie die Uhr auch getestet wurde, mit allem drum und dran, was ich jetzt hier in der Kürze ja alles gar nicht erklären kann, ist das wirklich eine Uhr, die in jede Taucheruhrensammlung gehört. Das muss ich wirklich sagen. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen der Rolex und der Ralf Tech, würde ich ganz klar die Ralf Tech nehmen. Ja. So, das war was, oder? Ich habe ja jetzt wirklich äh, im Schweizgalopp das durchgejuckelt und wie eingangs erwähnt, man glaubt gar nicht, was das für Arbeit war. Ich möchte gerne mal wissen, welche drei sind denn eure Favoriten? Habt ihr überhaupt Favoriten? Oder sagt ihr, boah, das fehlt, das fehlt, das fehlt? Oder äh, was sagt ihr dazu? Also würde mich mal wirklich interessieren zu diesem dieses Format, weil es ist wirklich Schweinearbeit gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr ein Like da lasst, auf jeden Fall. Wenn ihr meinen Kanal abonniert mit Glocke, ich kann es nicht oft genug sagen, dann zeige ich euch jetzt noch gleich kurz ein Screen Scroll. Oh, sorry, es ist, habe ich schon Frosch im Ball, ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. Entschuldigung. Ein Screen Scroll von meiner iMovie Datei. Ich arbeite ja nur mit professionellen Programmen, nämlich iMovie, weil das ist für mich am einfachsten. Final Cut habe ich auch. Da ist mir viel zu viel Schnickelschnackel, weil ich hier gar keine Effekte und so einsetze. Ähm, ich scroll mal durch, damit ihr mal seht, wie das aussieht, wie dieses ganze Video aussieht. Ganz lieben Dank, dass du bis hierhin geguckt hast. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, dass du die Treue hältst. Und ich hoffe, es war ein interessantes Video für dich und du konntest was mitnehmen. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Also in dem Sinne, ich wünsche dir was. Ne? Mach's gut. Ciao.